ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി നമ്മൾ ഈ വീടിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കേരള പി സിയുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസസിൽ വരുന്ന എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിവിഷൻ ടെസ്റ്റാണ് ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബെഗാസോസിസ് സെലിക്കോസിസ് അതുപോലെ ന്യൂമോകോനിയോസിസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ ബെൽബട്ടണോ മറത്താം അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാം ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേര് ബോട്ട്നി ബണ്ണി എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് കൂടാതെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസറിന് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻസിനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് അതിലും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റിലും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട് പാഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടെ തന്നെ ഒരു പെൻ എടുത്തു വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് വളരെ സത്യസന്ധമായി തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ഒത്തു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് ആ സ്കോർ കാണുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എത്ര പേര് സത്യസന്ധമായി തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ഒത്തു നോക്കി നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്ര കിട്ടി എത്ര പേര് സത്യസന്ധമായി പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ കമൻറ്റ് ആ സ്കോർ കാണുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കോർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരും അത് മുടക്ക് വരുത്താതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആരും മടി വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവരും ഉഷാറായി തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായി തന്നെ പഠിക്കുക ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാം ആ ഒരു ഡേറ്റ് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ബെഗാസോസസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ന്യൂമോണിയ ഡ്യൂ ടു എക്സ്പോഷ്യർ ടു ഫൈബ്രസ് സെല്ലോസ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്രഷ്ഡ് ഷുഗർ കിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് എൻ ആസ്മ ലൈക്ക് കണ്ടീഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്പോഷർ ടു ഫ്ലാക്സ് ഓർ കോട്ടൺ ഫൈബേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ന്യൂമോണിറ്റീസ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്പോഷർ ടു ഡാം ഹേ ഓർ ഗ്രീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ന്യൂമോണിറ്റീസ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്പോഷർ ടു പാപ്രിക്ക അപ്പം ഇതിലേതാണ് നിങ്ങളുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പാഡിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ സിംറ്റം ഓഫ് സെലക്കോസസ് ഈ നോട്ട് കറക്റ്റ് അതുപോലെ ട്രൂ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാട്ടോ നിങ്ങൾ തെറ്റി അബദ്ധത്തിൽ പോലും വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നോട്ട് നോട്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ട്രൂ ഫോൾസ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഓപ്ഷൻസ് എ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫ് ഓപ്ഷൻ ബി അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഓപ്ഷൻ സി പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ടയേർഡ്നെസ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസീസ് കോസ് ഡ്യൂ ടു അയേൺ ഡസ്റ്റ് അയേൺ ഡസ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സിലിക്കോസസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റനോസസ് ഓപ്ഷൻ സി ബൈസ്നോസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിഡറോസിസ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് അയേൺ ഡസ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക നാലാമത്തെ ചോദ്യം സിംറ്റോമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഓപ
5 to 10 years of exposure is called. Option A, acute silicosis. Option B, decelerated silicosis. Option C, accelerated silicosis. Option D, chronic silicosis. Now, this is the answer. Mark Major antigen which causes Pegasosis. Option A, mucus stolenifier. Option B, S. reti virgula. Option C, T. sacri. Option D, P. cassi. Now, this is the answer. Major antigen which causes the Pegasosis. On the other which disease is called as popcorn lung? Popcorn lung is the disease. Option A, silicosis. Option B, stenosis. Option C, pneumoconiosis. Option D, Pegasosis. Now, we will mark the same Worker's Compensation Act was in Option A, 1978, Option B, 1974, Option C, 1975, Option D, 1979. Now, we will mark the Worker's Compensation Act. Now, we will mark the same Which among the given is a fibrotic pneumoconiosis? We will see that the fibrotic is the pneumoconiosis. Option A, Cedrosis. Option B, Baritosis. Option C, Stenosis. Option D, Talcosis. We will see that the fibrotic is the pneumoconiosis. We will see that the pegasosis was first described by. That is the pegasus. Option A, Jensen and Boyson. Option B, Jamison and Hopkins. Option C, Jensen and Hopkins. Option D, Jamison and Hansen. Bag is comprised of Option A, 5 percentage protein. Option B, 6 percentage protein. Option C, 2 percentage protein. Option D, 4 percentage protein. Bag is Comprised to the in the Ladana number chodium. Above the Ladana Shariotan Lada Ningla Markia Padina Alamate chodium. Which antigen specific immunoglobulin is seen in case of Pegasosis? Either antigen specific Kaya immunoglobulin Yana, number Pegasos in the case like Kanana the in the Ladana chodium. Option A IgG, Option B IgM, Option C IgA, Option D IgE. Now, this is the antigen specific immunoglobulin which is seen in case of Pegasosis. This is a statement question. If you want to ask the question, you can ask the question. You can ask the question. You can ask the question. Now, this is Given below are some statements regarding with the Pegasosis. Find the true statement. Option A. Immune process leading to persistent disease and fibrotic changes is mediated by decreased CD4 to CD8 ratio. Option B. Immune process leading to persistent disease and fibrotic changes is maintained by raised CD4 and CD8 ratio. Option C. Immune responses leading to persistent disease and fibrotic changes is mediated by increased effector CD8 T cells. Option D. Immune process leading to persistent disease and fibrotic changes is mediated by increased effector CD4 T cells. Now, this is the first question. Mark here, when on the next video, the pose is an statement on analyze here, and then the next answer is mark here. Now, the questions are made in the class. We will discuss it. We will see it in the clear and the jaricino. We will see the answers. We will see the jaricino. The question answer option A and the option B abdominal pain. The question answer option D cirrhosis. The option B whole lung lavage. Ni Anjamate Chotende Uttaram in the Varin the option D fifty mu gram per cubic meter of air in the Ladana Aramate Chotende Uttaram option D sarcoidosis in the Ladana Edamatha then the option C accelerated silicosis ana Etamtha then the C T secari in the Ladana On Badam the Chotende Uttaram option C ana pneumoconiosis an Uttaram Patamatha then the option D nineteen seventy nine ana Padanamatha Chotinutram, option D, Talcosis in the Ladana. Pandradamatha Chotinutram, option B, Jamison and Hopkins ana. Padimunamatha then the option C, two percentage protein ana. Padinalamatha then the IgG in the Ladana, option A ana. Padanjamatha Chotinutram, option B ana. Number statement, question answer, option B ana. And then doubt and then number 
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പി ഡി എഫിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കോഴ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ടോ അതിന് വല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എക്സാമിന് നമ്മൾ ഈ പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തെറ്റുകളൊന്നും വരാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ആ പേപ്പറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോഴ്സിന് എവിടെയെങ്കിലും പോരായ്മകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ പഠിത്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മക്കുറവോ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ടോപ്പിക്ക് കൂടെ കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏത് ടോപ്പിക് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടണി ബണ്ണി ഒഫീഷ്യൽ ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും നമ്മൾ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യിരിക്കും കേട്ടോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോഴാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്കോർ മറക്കാതെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അടുത്തൊരു റിവിഷൻ ടെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം കേട്ടോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ അതും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വ